。有人在我这个房间抽烟喝酒了。周先生在这住了几天。跟他相处比跟我相处容易的多吧。周先生很平易近人。如果我跟他一样身无分文，我会比他更平易近人的。别多想，我好不容易找到这么一个哥哥，对他不会有什么想法。我只是不希望因为他在，公司缺乏权威和对权威的尊重。他确实很随和，但就几天时间，对公司不会造成任何影响的。如果不是几天，是几个月呢？什么意思啊？既然他是我的哥哥，我就可以放心的让他做我的替身了，甚至可以交给他一些权利。我不明白为什么这么做呀？我尝到甜头了。有人替我出席各种活动和应酬，我就可以把全部的时间和精力用于公司的经营了。可这时间一长，总会被人发现的。你们两个人总会要见面，这一见面……我不是政界人物，也不是演艺明星，除了我们这个圈子，没有多少人认识我。就算被人发现了，也可以说只此一次，下不为例嘛。那你们两个人谁在公司上班呢、啊？当然是他。除了出差，我会在会馆和家里。那我呢？我是谁的助理啊？这就要辛苦你了。你要同时协助我们兄弟两个人。放心吧，我会相应的增加你的工资。啊，这跟工资无关。我会。尽最大可能尊重你的哥哥，可是，可是他毕竟不是我，所以你的尊重很难做到发自内心。我承认，这的确很难。我是董事长助理，不是职业演员。如果算是我个人的请求，你愿意帮忙吗？我会尽力的，周先生。啊，我今天来跟你谈一件事关大伯金未来的重大事务。啊，你说。我现在代表了大伯金董事长赵天宇先生和你签署一份合约。现在我把合约的重要部分和你详细阐明。如果你有什么意见和问题，可以向我提出来。如果你想更详细的了解合约的公正性。你可以请相关的法律顾问咨询，这笔费用由我们公司来替你支付。啊，不必了，不必了。哎，一个是我亲弟弟，一个是蒋小姐你，这是用不着，这这是还能合伙把我给卖了。没事，你说。那好。合约的内容是：从今天开始，你正式成为董事长的替身。就这事儿啊？哎呀。我还以为什么大事呢？这这这事儿这不用签什么合约了。这我一个我亲弟，我是亲哥哥，他有什么事忙不过来了，那我替他串个场，充个数。这这这搞这么隆重干嘛呀？这件事比你想象的要复杂严重的多。签署这份合约，就代表了你要承担相应的责任，代表了董事长的形象和大波金的稳定，绝非串个场、充个数这么简单。那你是想让我？你的职责是一天二十四小时待命，代替董事长无论私事还是公事的一切活动与会面，并且保持和董事长相同的形象和习惯，最好是如同一人。一天二十四小时，保持如同一人。全职啊，不对啊，比全职还厉害啊！没有下班时间啊，没有礼拜天啊
你的一切福利和待遇按照公司董事的级别，年薪是五十万。五十万，董事。合约的主体我已经给你讲完了，细则你自己看。如果没有什么问题，你就在合约上签字吧。你有什么问题吗？我只是觉得，觉得年薪少了啊！不不不不，不是不是不是不是少了，是多了。五十万年薪，我哪值五十万？我周英文不值五十万年薪。虽然我不值五十万，你突然要觉得拿这个五十万，又丢了我自己，我又觉得这个五十万有一点不值。我到底值还是不值呢？你到底想说什么？没有，我只是觉得。有点怪怪的，有什么怪的？你以前当替身，不是当的挺带劲的吗？不对呀、啊，可那个时候天宇是卧病在床啊，我是救火，我是救火队员的性质，而且那个时候我不知道我们是亲兄弟啊。可是现在我，我我我我，我等于是彻底变身了，我二十四小时都是天宇啊，我周英文变没了，一天只有二十四个小时啊。如果有二十五个小时，那还有一个小时是周英文，那不是？哎呀，这个我得考虑考虑。你需要考虑多久？不知道，明天吧。对不起，我没能完成任务。为什么？他说要考虑一下。是价格问题吗？他说，他不想放弃自我。他真是这么说的。我能理解他的想法。替我盯上台子，晚上我要跟他一起吃饭。你尝尝这些菜，这都是我专门为你点的，也不知道合不合你的胃口。行，哥，我听小四说，你家里一直很困难，孩子要治病，还有老人要赡养，负担一定挺重的吧？还行，习惯。我已经派大兵到你老家去了，他会把孩子的医药费全部结清，也会安置好你的家人。放心吧，啊，天宇啊，你想的还真够周到的，哥。怎么了？不高兴是吗？哎，没什么。你是没想到这个替身要一直做下去，是吗？天宇啊，其实我是想做一些事情的。我。也有一些能力的，我能理解。每个人都不希望成为别人的影子，可是现在这个情况，你也知道，我身体不好，需要有人替我去撑台面。只有你，只有你能替我这么做。天宇啊，我还可以干别的事儿啊！我原来在机关里干过，不是只能当替身的，我还可以在业务上啊、经营上啊帮帮你的。你不用给我太多的钱，你一年给我五万年薪就行。你让我从一个业务经理干起。
。啊不，你要是从我，让我从一个业务员做起也行。哥，你什么学历？我中专啊。就算是名牌大学的毕业生，能进大铂金的几率，也只有百分之十。公司的平均学历是硕士。你去做部门经理，谁会服你呢？哥，我知道，我也能理解。你想拥有自己的事业，其实做我的替身，它的重要性。要远远超过一些什么部门经理啊、总监啊这样的工作。形式上是个替身，但是从公司的战略上，它的重要性无人可比。你是想做一份独一无二的、不可替代的工作呢，还是想做一份满大街的人都可以胜任的工作呢？哥，将来。大铂金发展了，壮大，你知道吗？你的功劳是不可限量的，不可限量的。哥，你放心，我不会不考虑你的问题。现在我有难处，等我度过了这段最困难的时期，我会想办法让你去国外读书，我会送你去读最好的 MBA。等那个时候，你学成归来，名正言顺了，再去开创自己的事业。我这个做弟弟的不帮你，谁帮你啊？ MBA， 哥，就算弟弟求你了。在这个阶段，帮帮我，好吗？好，哥答应你。这是董事长的房子。刚刚为你布置好。我住这儿啊？对，你住二楼。这里有个佣人叫何妹，你放心吧，在生活上你不会有后顾之忧的。记住，在何妹面前，你就是董事长。好，进去吧。多辛苦你了、啊，不敢当，不敢当，董事长请。早上我会通知你穿哪一套。这是工资卡，这两个是信用卡，密码都是你的生日，记住了，签信用卡的时候要用董事长的名字。好做，我就不会高薪请你了。现在应该随机应变，把能拖的账
，一律拖延。等我们物流中心的合约正式签订以后，我们的资金链就接上了。是，我记住了。没什么事，我先走了。方总，我听说我住院这段日子，你表现的很能干，辛苦了。我不敢当，不过你也应该清楚，有些事情欲速则不达，步子迈的稳一点，比较不容易跌倒。对吗？董事长说的对，我走了。这楼上楼下，大小十几间房呢，光是厕所就有三间呢。哎呀，爽死了！哎，十几间房子，三个厕所，我一个人住啊？啊，蒋薇姐安排的。哎，我都想跟你一块住呢，她不让啊。我怎么觉得这不像家呢？这还不像家？不像家像什么？像家具商场。我觉得家就应该像咱们俩住那个老屋那样。<笑>说你这，你有点贱命了。什么贱命？走。干嘛去？我突然想见见那些老街坊。啊？老街坊？去那儿干嘛去？刘大叔，怎么样？哎，四儿，这，这是你开来的？那是。嘿呦，这偷车可是犯法的呀！哟，看你说的，这怎么那是偷的呢？这是公司配给我输的。周英文，最近刚刚被一个大公司录用，副总，一录用就是副总经理。要不说我叔是人才呢。三儿，开门。哎。我说什么来着？哎，我说什么来着？我就知道你们俩人早晚得有出息。哎，怎么样？<笑>哎呀，时势造英雄啊！啊哎，老方，你这是要出门啊？什么？你要让小芳走？嗨，我也不想让她走。这不瞒你们说。我这小吃店本来就是小本的买卖，眼下生意是越来越差，一直在亏本，客人也少，可活还少呢。我们老俩一商量啊，得了，自个儿将就着干吧，别耽误人家孩子挣钱。我呢，就跟小芳商量，再找个主。哎，谁想这孩子还真仗义，说不要工资也在这儿。嘿，虽然他那么说，我哪能那么办呢？我呢，好不容易才把他说通了。这不是刚要走，嘿，就碰上你们了吗？哎呀，好了好了，我听懂了，你不就是想把这个小芳给辞了吗？就节省开支嘛。嗨，我也不愿意
，那赚的多多雇人，我们还闹个清闲呢。你赚的少，可不就得少雇人？眼下赔本赚吆喝，那值得叫我们老两口办吧？请人，嘿，请得起吗？好了，我给你出两条锦囊妙计。小芳不但不用走，你还可以赚的更多。我开店都开了十年了，那赚的钱也就江江糊口。你，你能有什么其他妙计？哎，别这么说啊！我跟你说，我原来在机关里干活，见多识广。李嘉诚传我倒背如流，卡耐基成功之道我也是滚瓜烂熟。是我原来是潦倒过。那是没碰上机会，碰上机会了，机遇来了。别说你这个小吃店，就大公司，那种大单位，我都可以让他扭亏为盈，东山再起。哎，行行行行，打住打住，我不要求东山再起，那只要下月不赔，嗨，就行。好，你跟我说。你这个月赔了多少？嗯，这月的流水是四千五，刨出原料费、工钱、纳税、清洁费，嗨，乱七八糟的吧，还倒赔进六百块，那正好是小方的工资啊。好，锦囊妙计之一，明天早点，油条，免费吃。啊？免费，免费吃。你是嫌我赔的不够是怎么着？嘿，行了行了，我也不听你瞎扯了，我啊，我干活去。哎，别别别，你你你干什么活呀？我没说完呢，你听我说完。我问你，一根油条多少钱？三毛五啊。一天会有多少个客人来来吃早点？嗨，零零星星也就十几个人，他们只吃油条吗？那倒不是，你喝豆浆呢，吃茶鸡蛋、烧饼、咸菜什么的。那一个人平均你能赚多少钱？一个人一顿早点大概也就四五块钱吧，咱们赚一块钱。好，如果这个油条免费吃，能多带来五十个客人，你算算，除去免费的这个油条钱，多少钱？你说说，一块钱刨出三毛五，还有六毛五，六毛五乘以五十，三十二块五啊！一个月呢？一个月多赚多少？三十二块五乘以三十，九百多了，九百吧，九百，这正好是小芳的工资。哎呀，不行不行，那万一要来不了五十人怎么办？我那油条岂不白搭了？哎呀，你这个呀，放心，这是书上讲的那个营销策略里面最常用的一种经典战术，包管好用。哎，这这把事儿听着有点意思啊。哎，再再再再来一条，再来一条，来一条啊！啊，我夹道菜。小芳，您说菜。好嘞。第二条。精品化，精品化。我问你啊，就这附近啊，就你这样档次的小吃店有多少个？那方圆三里地也就七八家儿，呃，还有几家洋快餐。对呀、啊，那你就要做出特色，没有特色你就没有竞争优势。精品化，打比方。煎饼果子，别人煎饼果子用面皮儿，你就用豆皮儿，最好的豆皮儿。别人一个鸡蛋，你仨，精品，就要做成一等一的、特级特的啊，打遍天下无敌手的、超豪华的、这个唯我独尊、江湖第一的这种煎饼果子，就。到那种写字楼
，写字楼里面去，就那帮伪白领，没有时间吃早饭，肯定是你有多少卖多少，别人卖一块，你卖五块，哎呦，怎么的？一个多赚两块钱，一天五十套，多赚多少钱？你算算，别算了，一百，一个月多多赚多少钱？三千，一个月三千啊！你还要你不但小小方不用走，你还得多雇几个人，你忙不过来，到时候你就甩手大掌柜的，对不对？想清闲了，哈哈哈哈对呀、啊，真的，是不是、啊？谁在办公室吃东西啊？是我。给我拿出去，董事长马上到了。他不喜欢有异味。行行，我马上就扔。董董事长，当年我的主要食品就是他和方便面。就是当年的味道，不过这个好像比当年我吃的那种大。这叫金牌超豪华煎饼果子，普通的一块一套，这样五块一套，买的人还特别多。金牌超豪华煎饼果子，概念不错，很有想象力。想不到现在的小商贩，居然也懂得做市场定位和区别市场需求。这可不是一般的小商贩，他是你的哥哥，周英文。听说那个金牌煎饼果子是你的发明？知道了，小打小闹。我觉得你在做生意这方面还是很有潜质的。我想，慢慢的。让你接触一些小案子，让方立新和蒋薇帮帮你，可以先从几十万的小项目做起，慢慢的熟悉了，胆子也就大了。到那个时候，一些小 case， 你就可以替我签字排版了。天宇，你这不是开玩笑吧？这几十万的生意，我我我我能行吗？你看我像开玩笑吗？那怎么突然就对我有信心了呢？当然是因为你那套煎饼果子。哦，好，天宇啊，既然你相信我，那哥就不会让你失望。觉得兰兰怎么样？哪个兰兰？那个陆兰兰，跟你一起吃饭的。你觉得她漂亮吗？漂亮啊，喜欢吗？啊，漂亮，谁不喜欢？怎么突然向你问这个了？据我所知，她现在还没有男朋友。你正好也是单身。哎，这个不可能，那人家比我小十几岁呢。现在像这样的小姑娘，就是喜欢成熟的男人。嗯，那要是喜欢，也是喜欢你这样的。咱们俩的样子不是一样吗？<笑>别逗我了，他呀，其实我早看出来，他是对你有意思。我呢，只不过是沾光。他不是对我有意思，他是对我有可能提供的帮助有意思。商业社会。感情也需要等价交换的。可你听我说，刚开始，你还是要以我的名义去跟他接触，等时间长了，他自然就会喜欢上你了。
到那个时候，我自然也会在公司给你安排一个比较重要的位置。就算他知道了真相，他还是会愿意跟着你的。这事儿我觉得还是也有点不好吧。兰兰可不是一般的漂亮姑娘，能够拥有这样的女人，是每一个男人的梦想，也是成功的标志。那是，我总觉得我还是像在做梦似的。就是要有梦想，实现梦想就是成功。哎，天宇，呃，哥，谢谢你啊。以上是公司的架构、经营理念、公司历史。下面我们来谈一谈公司的战略目标。大铂金正面临又一次高速发展的大好时机。我们的战略目标是以沃尔玛为榜样，挺进世界五百强。具体的手段呢，是通过资本市场对国内的物流行业进行一次全面的整合。整合的意思你明白吗？就是调整和合并。对不起，哎，方总，你怎么一讲这些我就犯困呢？不好意思，张先生，你到公司已经有一段时间了，你应该尽快的把公司的业务熟悉起来。嗯，这些资料是我给你准备好的，你一定抓紧时间把它记住。都记住了。你放心吧，我会随时在你身边的。如果你有什么不明白的问题。可以看我的眼睛，眨一下呢就是可以，眨两下就是不可以。哦，眨一下是可以，眨两下就是不可以。好，我记住了。跟您说一件事儿吧，呃，《成功者》杂志想约您拍照片你看，我这可以。那您看什么时间合适啊？可以啊。啊，我来安排吧。啊。格力股份出年报了，会计师事务所又催着要材料了。我跟他们说，等物流中心签约之后再说。您看这样可以吗？可以。董事长，房地产公司的石总来电话，问工程款什么时候能到。等物流中心的钱到了账之后，咱们是不是先挪一部分到这上面来呀、啊？绝对不可以。可是他那边真的很急啊，一天十几个电话。赵总，这事儿能不能开个董事会议研究一下，重新安排一个切实可行的计划？可以。资料我已经按照您的意思进行修改了，请你再过过目。绝对不可以。哎，拿给我。我哥哥他表现的怎么样？气氛相似，在外人眼里几乎看不出真假。很好
，这样我就可以放心的把总部交给他了。接下来的这段日子，我要去休假。要我为你安排一下吗？不必了，我这次会去的远一点，比如说欧洲。你一个人去吗？大兵跟我一块去。大兵，不要忘了提醒董事长按时吃药。我会的。好了，我有点累了。李欣，你留下，我还有些话要跟你说。谈谈对我休假的看法。休假只是借口。接着说，大铂金的资金链条环环相扣，牵一发动全身，资金储备不足，一直是我们的软肋。依我看，您的意图是。把您的孪生兄弟推到前台，自己出去融资，一劳永逸的彻底解决资金储备问题。基本上掌握了我的思路，不错。大铂金的资金问题已经成了大问题，如果不抓紧机会搏一搏的话，将来会有麻烦。那您打算怎么做？我这次的目的地不是欧洲，是香港。香港，你们不会是去炒期货吧？所以你很聪明。哎呀，这风险可太大了。背水一战，胜率才高。现在四面楚歌，有很多人在等着看我垮掉。这可是不嫌弃呀、啊，所以才需要胆识。这件事情一定要保密。不过，香港也有很多其他公司的眼线，我担心他们会发现我的目的。那你就带上大铂金的形象代表陆兰兰小姐，即使让人看见了，也认为你们是在度假。你真的很聪明。好，明天你替我转一笔钱过来，要多少？三个亿。去香港散散心，觉得我最近表现怎么样？八十分吧。八十分。嗯。蒋薇啊，只给我六十分。对他来说算是高的了，在他眼里，根本无人能和董事长相提并论。我觉得天宇好像也有点喜欢他，特别喜欢，但蒋薇一直拒绝。哎，应该的。这天宇是有家的人啊，有老婆。怎么了？有什么话就直说吧。不敢。你是董事长的亲哥哥。哎呦
你放心吧，我不会出卖朋友的，除非你想害他。你拿我当朋友？我早就把你当朋友了。<笑>那我可是高攀了。你要总这么说话，那我可真生气了。<笑>好，那我就有话直说。你永远不要小看蒋薇，他极聪明，他知道董事长非常喜欢他，本来他可以利用这份感情。得到更多的东西，但他没这么做。他很清楚，要保持一个男人的好感，最有效的方法就是别让对方得到自己。他这么做的挺对的。哎，蒋薇最大的悲剧就在于他自身条件非常优秀，只有像董事长这样的男人，对他才有吸引力。而往往这样的男人。多半是喜新厌旧，为了保持极强的自尊，他这辈子，哼，注定是要单身了。哎，哎，这叫啥知道吗？嗯，这就是红颜薄命啊。